cocok banget buat kalian yang lagi ngurangin minyak tapi craving buat makan tahu isi. Hai semua, buku kedua aku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, TV Hermawan. Hari ini kita akan bikin tahu isi atau gehu pedas ya. Dan isiannya ini sayuran tanpa daging. Dan hari ini kita nggak akan goreng pakai minyak banyak, tapi kita akan gunakan air fryer. Cuman dengan trik khusus nanti hasil dari gehunya dia akan tetap Renyah. Tapi resep yang sama ini, kalian kalau mau goreng seperti biasa pakai minyak juga itu bakalan tetap bisa. Untuk air fryer aku gunakan Tefal Easy Fry Air Fryer. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Nah di sini tahunya kalian bisa gunakan tahu apa aja, tapi kalau bisa tahunya tuh yang firm, bukan tahu sutra ya. Aku pakai tahu kuning biasa, kalian bisa pakai tahu sumedang, tahu pong dan lain-lain. Terus untuk isiannya, sayurannya kita akan gunakan wortel, kol dan juga toge sama daun bawang. Yang kita akan masak pedas ya. Jadi bumbu dasarnya di sini ada bawang putih, bawang merah, cabai merah dan juga cabai rawit. Kalau cabai merah ini sebenarnya untuk memberikan warna merah, cabai rawit lebih ke rasa pedasnya. Dan untuk isiannya nanti kita juga akan tambahkan tepung tapioka sedikit ya supaya dia ngikat air dan nanti hasilnya tuh dia jadinya lebih lembut isiannya. Lalu untuk tepung pelapisnya kalian bisa gunakan tepung premix misalnya tepung bakwan atau tepung siapa kai lainnya. Atau kalau mau racik sendiri kita akan perlu tepung terigu, tepung maizena atau tepung tapioka, air, baking powder dan juga ini adonannya kita akan campur dengan minyak karena kita akan gorengnya ini menggunakan air fryer. Tapi kalau misalnya kalian mau goreng biasa ini nggak usah tambahin minyak nggak apa-apa. Terus juga bumbu-bumbunya kita akan perlu bawang putih dihalusin, boleh pakai garlic powder juga dan juga ini kaldu ayam bubuk ya dia kan udah ada aroma, udah ada rasa juga gurih. Ini bisa ditambahin juga sama bubuk bubuk paprika biar ada merahnya sama bubuk kunyit tapi ini opsional banget kalau nggak ada di skip aja nggak akan ngubah rasa ya oke okay, yang pertama kita akan lakukan nah biasa kalau kita mau bikin tahu isi supaya si tahunya ini nggak hancur ketika kita isi ya ini kan biasa tahunya kita goreng dulu ya supaya dia membentuk kulit in this case kita nggak akan goreng ya supaya meminimalisir uh, minyak pastinya jadi aku akan masukin aja langsung ke air fryernya ini nggak usah dioles minyak, nggak usah diapa-apain. Lalu kita akan masak di air fryer uh, 175 sampai 180 derajat masing-masing sisi ini 10 menit. Jadi nanti akan dibalik ya. Nah pada dasarnya air fryer ini kan dia bekerjanya kayak oven ya. Jadi suatu chamber dia dipanasin. Cuman memang sirkulasi udaranya itu dia uh, lebih kuat ya, lebih merata nanti hasilnya. Terus kalau udah kita tinggal balik masak lagi 10 menit. Untuk waktu sebenarnya masih plus minus ya, tergantung ukuran dari tahunya juga. Yang kita inginkan ini nanti tahunya tuh dia udah kulitnya tuh udah terbentuk ya, udah uh, cukup keras dan dalamnya ini dia udah sedikit mengkerut karena kan air yang terkandungnya udah pasti sebagian kemasak ya, udah terevaporasi. Oke, okay, sekarang ini untuk isiannya, pertama kita akan iris-iris dulu uh, sayurannya. Di sini ada wortel, kita potong-potong aja kayak korek api, cuma jangan terlalu memanjang. Nanti ngisi ke dalam tahunya bakalan uh, merepotkan kalau terlalu panjang-panjang. Terus juga sama halnya sama kol kita iris tipis-tipis dan terakhir ini daun bawangnya juga kalau udah bumbu dasarnya ini kita akan haluskan mulai dari bawang merah bawang putih cabai rawit dan juga cabai merah ini aku mau halusinnya pakai minyak kalian bisa gunakan minyak apapun ya yang cocok untuk menumis Terus kalau udah halus kayak gini, kita akan tumis sampai wangi dan juga mateng ya bisa kelihatan tuh minyaknya udah pada keluar semua. Tinggal kita masukin daun bawang sama wortel. Masak dulu sebentar karena wortel ini kan dia paling keras ya. Terus kalau udah hati-hati juga jangan sampai gosong. Baru kita masukin sayuran lainnya. 
Kita akan kasih bumbu mulai dari garam, gula. Di sini memang gulanya aku pakai agak banyak karena aku suka isian tahu, isi pedes khususnya. Ini tuh dia manisnya tuh kerasa, jadi lebih rasanya lebih gurih ya. Merica dan juga penyedap. Untuk resep lengkap semuanya udah ditulis di description box ya. Kita masak lagi sebentar. Nah kalau udah matang, ini kita taruh di dalam mangkok. Ini kita tunggu dingin ya sebelum kita bisa proses kan supaya nggak panas. Ini opsional, kalau mau lebih pedas kita bisa tambahin juga cabai rawit iris dalam keadaan mentah aja, kayak gini ya. Terus kita campurin. Nah ini yang namanya sayuran tumis kan dia pasti mengeluarkan air. Kalian bisa sisihkan air dari sayuran ini sebelum dimasukin ke tahu dengan cara disaring. Atau bisa juga kita campur dengan sedikit tepung tapioka kayak gini. Jadi nanti pada saat udah matang, uh, dia tuh agak ngeset dan juga lembut ya. Ciri khas dari tepung tapioka kalau dimasak tuh kayak gimana. Dan sekarang untuk tahunya ya, kita tinggal keluarin aja isiannya. Semakin banyak kalian keluarin isian tahunya, pastinya nanti si sayurannya semakin muat banyak juga. Jadi bisa disesuaikan sama selera. Pelan-pelan aja supaya nggak sobek ya. Terus kalau udah isiannya tadi tinggal kita isi aja ke dalam tahunya. Bisa dengan cara pakai sendok kecil, mungkin bisa pakai tangan, atau bisa juga pakai piping bag kayak gini ya. Nah ini isiannya sayuran, jadi pasti kita nggak akan bisa piping kayak isian yang kecil-kecil. Kayak dulu aku udah pernah share tahu kipas, itu kan isiannya potong kecil-kecil, jadi dia bakalan lebih gampang. Kalau isiannya sayur gini, kita harus tekan sedikit manual kayak gini. Cuman tetap kalau pakai piping bag ini akan lebih mudah dibandingkan pakai sendok, dan juga e, hasilnya ini sayurannya pastinya lebih padat. Jadi tahu isi sayuran, beneran sayurannya juga kerasa ya. Oke, okay, kalau udah, ini sekarang kita tinggal bikin aja untuk tepung pelapisnya. Pertama, kita akan campurkan bahan kering. Mulai dari tepung terigu, tepung maizena, kaldu bubuk, paprika powder, ini kunyit bubuk, dan juga baking powdernya. Terus kalau udah, kita tinggal campur dengan bahan lainnya seperti air, minyak, dan juga bawang putih. ya. Nah, minyak ini fungsinya supaya adonan yang tidak akan kita goreng ini nantinya dia lebih berongga. Ya. Dan juga waktu kita nanti masak menggunakan air fryer, pastinya dia lebih crunchy walaupun kita tanpa tambahan minyak lagi. Cuman kalau kalian mau goreng biasa, ini juga bisa ya. Atau kalian juga bisa lihat uh, resep tahu isi aku yang sebelumnya untuk si adonan basahnya. Perhatikan konsistensinya, kita memang perlu yang agak kental kayak gini. Jadi kayak mirip adonan pancake gitu. Sebelum kita masukin ke air fryer, ini aku akan pensir dulu si tahunya dengan lapisan tepung ya. Karena aku udah pernah coba dari tepung basah langsung dipanggang di air fryer itu jadinya memang uh, bantet dan kurang wangi, kurang merata juga gitu kan. Kita akan panaskan dulu wajan, kita celup tahunya ke adonan tadi, terus kita akan masak aja. Tuh, dia pasti akan meleleh ke bawah ya, jadi nggak merata. Nggak apa-apa, ini pinggir-pinggirnya kita akan lipat. Dan kalau udah, supaya atas sama bawah sama-sama tepungnya tebel, kerasa, ini aku mau celup sekali lagi. Yang bagian tepungnya tipis aja ya, yang bagian bawahnya aja. Terus sama, kita akan masak lagi kayak tadi. Semakin kental adonan, pastinya uh, nanti tepungnya juga bisa semakin uh, tebel ya. Jadi kalau kalian mau tepungnya memangnya tipis banget, adonannya bisa dicairin sedikit, nggak masalah. Ini boleh dibalik-balik juga, supaya bentuknya lebih merata lagi. Dan kalau udah, kita tinggal masukin aja semuanya ke dalam air fryer. Dan kita akan panggang, ini di 180 derajat. Untuk waktunya ini kurang lebih 15 menitan, tengah-tengah kita balik ya, kayak tadi manggang tahu. Seperti yang bisa kalian lihat, Tefal Easy Fry ini dilengkapi dengan teknologi layar sentuh ya, yang bisa dengan mudah kalian atur untuk suhu bisa dari 80 sampai 200 derajat dan juga timer otomatisnya ya, ini bisa sampai satu jam. Lalu, Tefal Easy Fry Air Fryer ini juga kapasitasnya besar ya, bisa kurang lebih 6 porsi dan juga desain keranjang ini cukup inovatif ya, serta dilengkapi dengan lapisan anti lengket yang nanti akan memudahkan kita dalam membersihkan. Jadi kalau misalnya kalian masak uh, grill chicken gitu, kadang kan suka berkerak tuh, tapi tenang aja karena lapisan anti lengketnya itu bakalan mudah banget untuk dibersihkan.
Ini si tepung pelapisnya itu dia tuh uh, crunchy dan juga renyah. Jadi bukan crunchy yang alot ya. Karena kan tadi kita uh, masak dulu baru di panggang sampai kering. Nah ini juga isiannya gurih, dikombinasi sama tahu, pedas, pas banget nih buat kalian misalnya yang lagi diet atau nggak lagi ngurangin minyak tapi craving buat uh, makan tahu isi atau something yang gurih-gurih gitu kan, bisa buat bikin ini di rumah. Walaupun sama yang digoreng di deep fry itu udah pasti ada perbedaan ya, cuman ini cukup oke okay nih kalau buat yang craving. Oke okay, kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk-produk Tefal, khususnya ini. Tefal Easy Fry Air Fryer. Karena di Tokopedia lagi ada promo spesial, the cashback, dan juga uh, hadiah di setiap pembelian produk Tefal. Untuk info lebih lengkap, kalian tinggal kunjungin aja ke sosial medianya dari Tefal. Dan kalau kalian rikuk, jangan lupa tag at Devine Hermon at Davis Wendy di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah. Apalagi buat kalian yang udah... Rico, yeah, stay tuned terus and see you in the next video.